శివుని దర్శనం చేసుకుని ఉల్లాసంగా వస్తున్న ఇద్దరు స్నేహితుల కుటుంబాల్లో రోడ్డు ప్రమాదం తీరని విషాదాన్ని మిగిల్చింది చిత్తూరు జిల్లా శ్రీకాళహస్తి ఆలయంలో ముక్కంటి దర్శనం చేసుకుని ఆటోలో వస్తున్న వారిని టిప్పర్ ఢీకొంది ఈ ఘటనలో ఆటోలో ఉన్న నలుగురితో పాటు ఆటో డ్రైవర్ కూడా చనిపోయాడు మరో నలుగురు పరిస్థితి విషమంగా ఉంది వీరిని ఆసుపత్రికి తరలించారు రామారావు భార్య కన్యాకుమారి కూతురు బిందు కుమారుడు అనంతరాం చనిపోయారు రామారావు స్నేహితుడు పురుషోత్తం ఆయన భార్య మహాలక్ష్మితో పాటు మరో ఇద్దరు తీవ్రంగా గాయపడ్డారు హైదరాబాద్ పంజాగొట్ట పోలీసు వ్యాన్ అదుపు తప్పి బోల్తా పడింది యూసఫ్ కూడా పోలీస్ బెటాలియన్స్ నుంచి వరంగల్ కు వెళుతుండగా పంజాగొట్ట ఫ్లైఓవర్ వద్ద అదుపు తప్పి డివైడర్ ను ఢీకొని అవతల వైపునకు బోల్తా కొట్టింది ఈ ప్రమాదంలో నలుగురు పోలీసులకు గాయాలయ్యాయి కానిస్టేబుల్లకు హెడ్ కానిస్టేబుల్ కు పదోన్నతిగా లభించడంతో వారిని ట్రైనింగ్ కోసం పోలీస్ శాఖ వ్యాన్ లో తీసుకెళ్తుండగా ఈ ప్రమాదం చోటు చేసుకుంది గాయపడ్డ నలుగురు పోలీసుల్ని ఓ ప్రైవేట్ ఆసుపత్రికి తరలించారు పోలీసు వ్యాన్ డ్రైవర్ చెన్నారావు మద్యం తాగి డ్రైవ్ చేశాడేమోనన్న అనుమానంతో అతనికి బ్రీత్ అనలైజర్ పరీక్ష కోసం ట్రాఫిక్ పోలీసులకు అప్పగించారు ఏపీ రాజధాని అమరావతి నుంచి నేరుగా విదేశాలకు విమాన సర్వీసులు త్వరలో అందుబాటులోకి రానున్నాయి గన్నవరం ఎయిర్పోర్ట్ నుంచి ఇంటర్నేషనల్ సర్వీసును నడిపేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నామని తెలిపాయి విమానయాన సంస్థలు అమరావతి నుంచి విదేశాలకు విమాన సర్వీసుల అంశంపై మార్చి పదిహేను తర్వాత అధికారికంగా ప్రకటించే అవకాశం ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది మే నెల నుంచి గన్నవరం ఎయిర్పోర్ట్ నుంచి నేరుగా విదేశాలకు అంతర్జాతీయ విమాన సర్వీసులు నడవనున్నాయి గన్నవరం ఎయిర్పోర్ట్లో ఇప్పటికే అంతర్జాతీయ టర్మినల్ భవనం సిద్ధమైంది గన్నవరం ఎయిర్పోర్ట్ నుంచి అంతర్జాతీయ సర్వీసులను నడిపేందుకు మొదటి అవకాశం ఎయిర్ ఇండియా సంస్థకే ఇవ్వనున్నట్లు తెలుస్తోంది రెండు వేల పద్దెనిమిది ఉగాది రోజున గుంటూరులో ఉత్తమ షార్ట్ ఫిలిం కార్యక్రమం నిర్వహిస్తామన్నారు ఎఫ్డీసీ చైర్మన్ అంబికా కృష్ణ షార్ట్ ఫిలిం కి కూడా నంది అవార్డులు ఇవ్వడానికి చర్యలు తీసుకుంటామన్నారు ఆయన త్వరలోనే విజయవాడలో షార్ట్ ఫిలిం ఫంక్షన్ ఏర్పాటు చేస్తున్నట్లుగా తెలిపారు సినిమా థియేటర్లో టికెట్ ధరలు స్థిరీకరించి చర్యలు తీసుకుంటామన్నారు రాష్ట్రానికి ప్రత్యేక హోదా కావాలని అడగడం మూర్ఖత్వమన్నారు అంబికా కృష్ణ సేవ్ ఆదివాసీ పేరిట హక్కులను కాపాడుకోవడానికి పోరాటం చేసే దిశగా అడుగులు వేస్తున్నట్లు ప్రకటించింది గిరిజన ఐక్య వేదిక తాము ఏ కులానికి వ్యతిరేకం కాదని తమ పోరాటం వ్యక్తుల మీద కాదన్నారు గిరిజన ఐక్య వేదిక అధ్యకుడు వివేక్ వినాయక్ టీడీపీ ప్రభుత్వం గిరిజనులను చిన్న చూపు చూస్తోందని గిరిజన శాఖకు నాలుగేళ్లుగా మంత్రిని కేటాయించలేదని విమర్శించారు చైర్మన్ పదవిని సైతం భర్తీ చేయలేదంటూ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు గిరిజన సలహా మండలిలో కనీసం చర్చించకుండా బోయ వాల్మీకులను ఎస్టీల్లో చేర్చుతూ తీర్మానం ఎలా చేస్తారంటూ ప్రశ్నించారు ప్రభుత్వ విధానాలకు వ్యతిరేకంగా ఆదివాసీల ఉద్యమాన్ని కొనసాగిస్తామని త్వరలోనే ఢిల్లీ జంతర్ మంత్ర వద్ద ధర్నా చేస్తామన్నారు కేంద్రం ఏప్రిల్ ఆరులోగా ఏపీకి ప్రత్యేక హోదా ఇవ్వకపోతే తమ ఎంపీలతో రాజీనామా చేయిస్తానన్న జగన్ వ్యాఖ్యల్ని స్వాగతిస్తున్నామన్నారు లోక్సత్తా రాష్ట అధ్యకుడు బీసెట్టి బాబ్జీ ఇప్పటికైనా జగన్ కళ్లు తెరిచి రాష్ట్రానికి జరుగుతున్న అన్యాయంపై స్పందించారన్నారు జగన్ ఎంపీలతో రాజీనామా చేయిస్తే ఎందుకు చేయాల్సి వచ్చిందో హోదాతో వచ్చే ఉపయోగాలపైన ప్రజల్ని చైతన్యపరచాలన్నారు చిత్తూరు జిల్లాలో వైద్యుల నిర్లక్ష్యం రెండు నిండు ప్రాణాలను బలి తీసుకుంది డెలివరీ కోసం చిత్తూరు ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి వచ్చిన ఒక నిండు గర్భిణి డాక్టర్ల నిర్లక్ష్యం కారణంగా బిడ్డతో సహా చనిపోయింది దీంతో ఆగ్రహానికి గురైన బంధువులు ఆసుపత్రి ఎదుట ధర్నాకు దిగారు జీడీ నెల్లూరు మండలంలోని కొండేపల్లికి చెందిన రేఖకు నొప్పులు రావడంతో ఆమెను తూగుండ్రం ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తీసుకొచ్చారు అయితే బిడ్డ అడ్డంగా ఉందని చిత్తూరు జిల్లా ఆసుపత్రికి రిఫర్ చేశారు వైద్యులు అయితే ఇక్కడ వైద్యులు నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరించి లేట్ గా సర్జరీకి తీసుకువెళ్లారు కానీ బిడ్డ చనిపోయిందని తల్లి బాగానే ఉందని చెప్పారు తర్వాత పది నిమిషాలకే తల్లి చనిపోయిందన్నారు వైద్యులు దీంతో రేఖ బంధువులు ఆసుపత్రి ఎదుట ఆందోళనకు దిగారు తూర్పుగోదావరి జిల్లా గొల్లవిల్లిలో ఎన్వీఆర్ జాతీయ వాలీబాల్ పోటీలు ఘనంగా ప్రారంభమయ్యాయి ఈ పోటీలను ఏపీ ఉప ముఖ్యమంత్రి నిమ్మకాయల చిన్నరాజప్ప ఎక్సైజ్ శాఖ మంత్రి జవహర్ ప్రారంభించారు క్రీడలకు రాష్ట ప్రభుత్వం ప్రాధాన్యతనిస్తోందని మంత్రులు మానసిక వికాసానికి ఆరోగ్యానికి క్రీడలు అవసరమని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ప్రత్యేక శ్రద్దతో క్రీడల అభివృద్దికి ప్రోత్సాహానికి చర్యలు చేపట్టారన్నారు అంతర్జాతీయ క్రికెట్ స్టేడియంను అమరావతిలో నిర్మిస్తున్నామని తెలిపారు ఎన్వీఆర్ జాతీయ వాలీబాల్ టోర్నమెంట్ నిర్వహణ ఎంతో అద్భుతంగా ఉందన్నారు 
శివరాత్రి వచ్చిందంటే వాలీబాల్ పోటీలకు గొల్లవిల్లి వెళ్లాలనే విషయం గుర్తుకు వస్తుందన్నారు చిత్తూరు జిల్లాలో రేణిగుంటలో ఎర్రచందనం అక్రమంగా రవాణా చేస్తున్న ఓ లారీ రోడ్డు ప్రమాదానికి గురైంది ఈ ప్రమాదంలో స్మగ్లర్లలో ఒకరు మరణించగా పలువురికి గాయాలయ్యాయి పోలీసులు ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని వాహనంలోని ఇరవై ఒక్క ఎర్రచందనం దొంగలను స్వాధీనం చేసుకున్నారు గాయాలైన వ్యక్తిని వన్ జీరో ఎయిట్ వాహనంలో రుయా ఆసుపత్రికి తరలించారు భారీగా ట్రాఫిక్ జామ్ కావడంతో క్రెయిన్ సహాయంతో వాహనాన్ని తొలగించారు పోలీసులు అనంతరం ఈ ఘటనపై దర్యాప్తు చేపట్టారు పెద్ద నోట్లు రద్దయినప్పటి నుంచి నోట్ల కష్టాలు ప్రజలను ఇబ్బందులు పెడుతూనే ఉన్నాయి ఏటీఎంలలో నో క్యాష్ అవుట్ ఆఫ్ ఆర్డర్ బోర్డులు దర్శనమిస్తూనే ఉన్నాయి ఏపీ రాజధాని ప్రాంతంలో డబ్బులు లేక జనం కష్టాలు పడుతూనే ఉన్నారు ఈ నోట్ల రద్దు సమయం నుంచి తరచూ ఏటీఎం సెంటర్లలో నో క్యాష్ బోర్డులు కనిపిస్తున్నాయి పోని బ్యాంకులకు వెళ్లి డబ్బులు తెచ్చుకుందామన్నా అక్కడ కూడా పెద్ద పెద్ద క్యూ లైన్ ప్రజలను భయపెడుతున్నాయి డబ్బులు డ్రా చేసుకోవాలంటే ఆ రోజు పని మానేసి క్యూలో నిలబడాల్సిన పరిస్థితి నోట్ల సమస్య ఎప్పుడు తీరుతుందోనని తలలు పట్టుకుంటున్నారు విజయవాడ వాసులు బ్యాంక్ సెలవులప్పుడు ఏటీఎం లో డబ్బులు పెట్టలేదంటే అర్థం చేసుకోవచ్చు కానీ వర్కింగ్ డేస్ లో కూడా ఏటీఎం లో ఖాళీగా కనిపించడం ఏంటి అని ప్రజలు ప్రశ్నిస్తున్నారు పెద్ద సంఖ్యలో జనం డబ్బుల కోసం ఎగబడతంతో వేసిన గంటలోనే నగదు ఖాళీ అయిపోతోంది రాజధాని నగరం విజయవాడలోనే ఇలా ఉంటే మరి మిగిలిన చోట్ల పరిస్థితి ఎలా ఉందో అర్థం చేసుకోవచ్చు డబ్బులు దొరకకపోతే కార్యక్రమాలు వాయిదా వేసుకోవాల్సి వస్తోందంటున్నారు ప్రజలు ప్రభుత్వం జోక్యం చేసుకుని బ్యాంకర్లతో చర్చలు జరిపి నగదు సమస్య పరిష్కరించాలన్నది జనం డిమాండ్ రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎన్నికల్లో తను నల్గొండ ఎంపీగా పోటీ చేస్తానన్నారు కాంగ్రెస్ నేత కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి శివరాత్రి సందర్భంగా పానగల్లోని ఛాయా సోమేశ్వరాలయంలో ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు ఆయన జిల్లాలో పన్నెండు అసెంబ్లీ స్థానాలు రెండు పార్లమెంట్ స్థానాలను కాంగ్రెస్ కైవసం చేసుకోవడం ఖాయమని ఆయన జోస్యం చెప్పారు మంత్రి జగదీష్ రెడ్డితో సహా ఇక్కడున్న టీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేలు ఎవ్వరూ కూడా గెలవకుండా చేయడమే తన లక్ష్యమన్నారు కోమటిరెడ్డి జయశంకర్ భూపాలపల్లి జిల్లా కాళేశ్వరంలో విషాదం నెలకొంది శివరాత్రి రోజున ఇద్దరు ప్రేమికులు కాళేశ్వరం పుణ్యక్షేత్రంలో ఆత్మహత్యకు ప్రయత్నించారు హనుమకొండకు చెందిన హరిప్రియ పెండ్యాల సాయి కుమార్ ఇద్దరు రాత్రి కాళేశ్వరానికి చేరుకున్నారు గోదావరి తీరాన పురుగుల మందు తాగి ఆత్మహత్యకు ప్రయత్నించగా స్థానికులు గమనించి ఆసుపత్రికి తరలించారు చికిత్స పొందుతూ హరిప్రియ చనిపోయింది ప్రియుడు సాయి కుమార్ పరిస్థితి విషమంగా ఉండడంతో వరంగల్ ఆసుపత్రికి తరలించారు ఈ ప్రేమ జంట ఆత్మహత్యకు గల కారణాలు తెలుసుకునే పనిలో పడ్డారు పోలీసులు